இனி விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் மின்கட்டணம் செலுத்துவதற்கு ஜூன் ஆறாம் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக மின்கட்டணம் செலுத்தாதவர்களின் இணைப்பை மே பதினேழாம் தேதி வரை துண்டிக்கக்கூடாது என்று உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது இந்நிலையில் மின்கட்டணம் செலுத்துவதற்கான அவகாசத்தை ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்க கோரி வழக்கறிஞர் ராஜசேகர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு நீதிபதிகள் சத்யநாராயணன் மற்றும் அனிதா சுமந்த் அடங்கிய அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் மின்கட்டணம் செலுத்துவதற்கு ஜூன் ஆறாம் தேதி அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை ஜூன் எட்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தமிழகத்தில் இருபத்தி இரண்டு உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் கடன் உதவியை முதலமைச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார் ஊரடங்கு காலத்தில் காய்கறிகள் பழங்கள் மற்றும் இதர உணவுப் பொருட்களை சேகரித்து விநியோகம் செய்ய முன்வரும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை இடைநிலை மூலதன கடன் உதவி வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடந்த மாதம் அறிவித்திருந்தார் இதையடுத்து தகுதி வாய்ந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அடிப்படையில் இருபத்தி இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உதவி வழங்கும்படி துவங்கியுள்ளது தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மூன்று உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு இடைநிலை மூலதன கடன் உதவியாக தலா பத்து லட்சத்திற்கான காசோலையை முதலமைச்சர் பழனிசாமி வழங்கினார் மாணவர்களின் உயிருடன் விளையாடும் விபரீத மனப்போக்கை கைவிட்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வரை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை நடத்தக்கூடாது என மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் பலரும் வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்கள் வகுப்புகள் நடைபெற்று அதற்கு பின்பு பொதுத் தேர்வு நடத்த வேண்டும் என்றும் அதுதான் மாணவர்களின் உடல் நலனுக்கும் உகந்தது என்றும் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் தஞ்சையில் சூறைக்காற்று மற்றும் கனமழையால் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவிலான நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்திருக்கின்றன சூரக்கோட்டை நடுவூர் கோவிலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தற்போது நெற்பயிர்கள் பால் பிடித்து பத்து நாட்களில் அறுவடை நடைபெற இருந்தது இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் நேற்றிரவு சூறைக்காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது முப்பது நிமிடங்கள் மட்டுமே பெய்த மழையால் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் நெற்பயிர்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்திருக்கின்றன இதனால் வேதனையடைந்துள்ள விவசாயிகள் அவசர அவசரமாக நெற்பயிர்களை அறுவடை செய்து வருகிறார்கள் பத்து நாட்கள் முன்கூட்டியே அறுவடை செய்தால் ஏக்கருக்கு பத்து மூட்டைகள் வரை இழப்பை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் கவலை தெரிவித்தனர் அன்னம் பிடிக்காம சாஞ்சிட்டு கருது சாஞ்சோன இப்ப நாற்பது மூட்டை வரும் ஏக்கருக்கு நாற்பது மூட்டை வரும் இப்ப குறைச்சல இருபத்தஞ்சு மூட்டை கூட வராது இந்த மழையினால வந்து இந்த காத்து வந்து இதை சாய்ச்சி விட்டு இதுல தண்ணி தட்டுப்பாடுலாம் இல்ல எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு இப்ப உள்ள காலகட்ட சூழ்நிலைக்கு டிபிசிலையும் அந்த பச்சை இருக்குன்னு பச்சை விட்டும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் பார்த்து எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சலுகை பண்ணணும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழகத்தில் புதிதாக பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கிய நிலையில் திருப்பூர் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் இதனை தொடங்கி வைத்தார் திருப்பூர் அருகே நல்லூர் கிராமத்தில் முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரி அமைய உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீல ராஜேஷ் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விஜய கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் நாளை முதல் மதுபான கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் செயல்படும் என மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் சீரமைப்பு பணிகள் குறித்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாநிலம் முழுவதும் நாளை முதல் மதுக்கடைகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கடைகள் காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படும் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபான விற்பனை மேலும் இரண்டு மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பகுதிகளை தவிர பிற இடங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் கடந்த சனிக்கிழமை முதல் திறக்கப்பட்டது ஏழு நாட்களுக்கு மது வாங்க சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை உள்ளிட்ட ஏழு வண்ணங்களில் டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த நிலையில் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபான விற்பனை மேலும் இரண்டு மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை இருந்த நிலையில் இரவு ஏழு மணி வரை மது விற்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நாள்தோறும் வழங்கப்படும் ஐநூறு டோக்கன
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பக்தர்களுக்கு தரிசனத்திற்கு அனுமதி வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என்று எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்தார் திருப்பரங்குன்றத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏழைகளுக்கு அரிசி பருப்பு காய்கறிகளை இலவசமாக வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு முடியும் வரை அம்மா உணவகங்களில் இலவச உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் திருக்கோயில்களும் மிக மிக விரைவிலே திறக்கக்கூடிய காலம் நிச்சயமாக மாணவ முதலமைச்சர் அவர்கள் அதற்கான வழிவகைகளை ஏற்பட்டு சீர்படுத்தி சமூக இடைவெளியோடு மக்கள் வணங்குகிற வாய்ப்பினை ஆலயங்களுக்கு நிச்சயமாக அதற்கான வழிவகைகளை கண்டுபிடிப்பார் நிச்சயமாக தருவார் என்று கொரோனா பரவலை தடுக்க நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டித்து சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்டமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து நான்காவது கட்ட ஊரடங்கு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சத்தீஸ்கரில் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு தொடரும் என்று அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கட்டுப்பாடுகளுடன் போக்குவரத்து சேவை தொடங்க மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக பேருந்து சேவைகள் மாவட்ட எல்லைக்குள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட உள்ளன ஆட் ஸ்பாட்டுகளாக கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட மாட்டாது மேலும் குறைந்தபட்ச பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தவும் கேரள மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது அதே நேரத்தில் மாநிலங்கள் மாவட்டங்கள் இடையிலான போக்குவரத்திற்கான தடையை தொடரவும் கேரள அரசு முடிவு செய்துள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வருவதற்கு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு தளர்வுக்கு பிறகு திருமலைக்கு செல்லும் பாதைகள் கோவில் வளாகங்களில் கிருமி நாசனை தெளிக்கப்பட்டது திருமலை அனைத்து பகுதிகளிலும் பக்தர்கள் கட்டாயமாக தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் கோடுகள் வரையப்பட்டன இந்த நிலையில் திருப்பதி கோவிலுக்கு பக்தர்கள் வருவதற்கு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஓப்போ செல்போன் நிறுவன பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பணிகள் அனைத்தும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கிரேட்டர் நொய்டா பகுதியில் ஓப்போ செல்போன் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது ஊரடங்கால் மூடப்பட்டிருந்த இந்நிறுவனம் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் செயல்பட தொடங்கியது இந்த நிலையில் இங்கு பணியாற்றும் ஆறு தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து நிறுவனத்தின் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்ட நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு பின் வணிக வளாகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் அனைவருக்கும் காய்ச்சல் உள்ளதா என உடல் வெப்பநிலை சோதனை கருவி மூலம் பரிசோதிக்கப்படுகிறது கடைகளின் முன்னால் போதிய இடைவெளியில் போடப்பட்ட நாற்காலிகளில் அமர்ந்து மக்கள் பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதால் மணிலாவின் சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது அமெரிக்காவின் தெற்கு கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் நாஸ்கார் பந்தயம் நடைபெற்றது இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டாலும் வழக்கமான உற்சாகம் இல்லை போட்டியின் இடையே சிறிய விபத்துக்கள் நடந்தன தொடக்கம் முதலே சீரி பாய்ந்த கெவின் ஹார்வி முதல் சுற்றுப் போட்டியில் வாகை சூடினார் படப்பிடிப்புக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று தயாரிப்பாளர்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜுவுடன் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்கள் சந்தித்து பேசினர் அப்போது ஊரடங்கு தளர்வை தொடர்ந்து திரையரங்குகளை திறக்கவும் சின்னத்திரை படப்பிடிப்புகளுக்கும் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இயக்குநர் ஆர் கே செல்வமணி சின்னத்திரை படப்பிடிப்பிற்கு அனுமதி வழங்கும் பட்சத்தில் சுமார் ஐந்தாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கூறினார் வீடுகளுக்கு உள்ளேயும் நடக்கின்ற சின்னத்திரை படப்பிடிப்புகளுக்கு அனுமதி கேட்டுள்ளோம் சின்னத்திரை படப்பிடிப்புகள் பெரும்பாலும் தொழிற்சாலைகள் எப்படி இயங்குகின்றனவோ அதுபோன்று அரங்களுக்கு உள்ளேயும் வீடுகளுக்கு உள்ளேயும் மட்டுமே நடைபெறுகிறது அதனால் இதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்ற எங்களுடைய விளக்கத்தையும் அளித்துள்ளோம் அரசு ஏதாவது நிபந்தனை விழித்தால் அந்த நிபந்தனையையும் ஏற்று நாங்கள் சின்னத்திரை படப்பிடிப்புகளை நடத்துவோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளோம் இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்